അങ്ങനെ ഒരുത്തിന് ഈ നാട്ടിലില്ല എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നാലഞ്ച് കെട്ട് വീടി വലിക്കും ഒരു ദിവസം പിന്നെ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചായ മാത്രം കിട്ടിയാ മതി ഞാനുണ്ടാക്കിയ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യമില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങനെ കുരുതിക്ക് കൊടുത്തില്ലയോ ഉറങ്ങിയോ ആരാ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരെ വിരട്ടി തലം നല്ല പരിചയമില്ല നന്നാട്ട് അകത്തോട്ട് നന്നാട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്നറിയാം എനിക്കിന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ ഒരിടം വേണം അയ്യോ അതിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള സൗകര്യമൊക്കെ മതി കഷ്ടം ചായ കുടിക്കുമോ ആ അതൊരു കാര്യം മാത്രം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടില്ല ഇതിനിപ്പ കാശൊന്നും വേണ്ട അച്ചോടൊക്കെ സന്ദേഹിക്കാ തരുന്നതാ എത്ര കാലമായി കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞ കൊല്ലം പത്ത് വേണം ചായ എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലം കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആയുള്ളതായിരിക്കും സാറ് നോക്കുന്നത് എന്റെ സാറേ അതൊക്കെ മായവും മറിമായവും കാണിക്കുന്നവനല്ലേ കാലമുള്ളൂ മാഷ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാമായിരുന്നു എന്നെ ഞാനാക്കിയത് ശ്രീധരൻ മാഷാണ് എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് സുധാകരൻ അതാരാണെന്ന് അറിയാമോ സുധാകരന് അതാണ് മഹാനായ ലെനിൻ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ വിമോചകനായ ലെനിൻ സുധാകരൻ എന്ന സ്കൂളില്ലേ പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം ആയി ഓഹോ അപ്പോ സുധാകരൻ ഇപ്പോഴേ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് മാഷെ നല്ലത് സംശയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആരംഭം ഈ വ്യവസ്ഥിതി മാറണം മാറിയാലേ രക്ഷയുള്ളൂ യോഗം ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് യോഗം ആരംഭിക്കുകയായി ആദ്യമായി സഖാവ് ശ്രീധരന് വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ രക്തഹാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് തൊഴിലാളി സഖാക്കളെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ സ്ഥിരമായ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ന്യായമായ കൂലിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന വർഗം സംഘടിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിലെ ചൂഷിത വർഗം മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തുകയാണ് തൊഴിലാളി സഖാക്കളെ സംഘടിക്കുവാനും ശക്തരാകുവാനുമുള്ള അവസരമാണിത് അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ ഇവിടെ ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പലരും നോക്കിയതാ രക്ഷയില്ല സാറേ ഒന്നുകി മുതലാളി അവരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അല്ലേ പോലീസിനെ ഒട്ടി ചതപ്പിക്കും ആള് അധികാരവും നിയമവും ഒക്കെ പണക്കാരുടെ പക്ഷത്തല്ലേ നിൽക്കൂ കൊച്ചാട്ടൻ ചന്തമുക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇതുവരെ വന്നില്ല വരുന്ന വഴിക്ക് യൂണിയൻ ഓഫീസ് കയറേണ്ടതാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാവല്ലോ കൊച്ചാട്ടൻ നിന്റെ കേരളത്തില്ലായിരിക്കും ദാമോദരം വന്ന ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണേ പിന്നെ ആണുങ്ങൾ മാത്രം ചേർന്ന യൂണിയൻ ആവത്തില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാനാണല്ലോ വിലാസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്
ഭക്തി ബന്ധങ്ങൾ സുഖങ്ങൾ സ്വാർത്ഥമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ എല്ലാം ബലികഴിക്കുവാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തയ്യാറാവണം ഒറ്റപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല മറിച്ച് അത് സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തമായ മുന്നേറ്റത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയേയുള്ളൂ സമൂഹമെന്ന വൃക്ഷത്തിലെ ഇലകൾ മാത്രമാണ് വ്യക്തികൾ വർഗസമരമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമുള്ള നിർണായക ശക്തി പ്രത്യേകിച്ച് ഊർഷ്വാസിയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗസമരം ആധുനിക സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ കാതൽ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം മാർക്സിസം ലെനിനിസവും അവസരവാദവും തമ്മിലും ഐക്യമുറപ്പിക്കുന്ന ശക്തികളും പിളർപ്പൻ ശക്തികളും തമ്മിലും സമരം നടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും വീണ്ടും നിന്ന ഈ സമരത്തിൽ മാർക്സും എംഗൽസും ലെനിനും തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ കാതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പഠിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി അവസരവാദത്തെയും പിളർപ്പൻ പ്രവണതകളെയും റിവിഷനിസത്തെയും നേരിടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസരവാദികളും റിവിഷനിസ്റ്റുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഊർഷ്വാസിയുടെ ഏജന്റന്മാരാണ് ഊർഷ്വാസിയായ സമരത്തിൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഊർഷ്വാസിയുമായി സഹകരിക്കുവാൻ അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും തൊഴിലാളി വർഗത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഔപചാരികമായി സഖാവിനെ ക്ഷണിക്കാമെന്നതാ വലിയ ചടങ്ങായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സഖാവ് നിർബന്ധമായിട്ട് വരണം കല്യാണം കഴിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം നിർത്തത്തൊന്നുമില്ല സഖാവിന് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് വേണ്ട ഇവരീ പറയുന്ന ഇസത്തിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല വാസ്തവം പറഞ്ഞ അതിനു മുമ്പ് അയാളെ ഞാൻ നേരെ ചോയ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ആരാ 
Hara. Hara, ni mana? Yang dah itu. Bagaimana itu di belakang mana? Nampaknya otak ambil ni la union deh. Awan yang nampaknya ini na. Kolam tu orang ni. Ini dia. Ini dia awan ni la. Ini wajib yang mana kita cuba mana? Pedi mana? Ini nak arus di bawah tanah kalan dah ini. Kesian ini mardin mau beli untuk perasaan tu turut tanah mana mana berada muskar. Indah ini urut tanah itu cai orang tu. Yang kemas itu diri diri. Ini hal yang kita nunggu tidak. Factory itu perwarta ini purna masih sampai pikiran. Adi ni tujuh hari kita lalai, otak kita itu naal lalai betul. Awal hari orang lalok kering kari kita. Kering kari kita mana sekarang baru ni sihir ni. Union virus thera kudi, nampu deh jadi lekuk untuk orang itu lalai biji. Inna langgil naal, awak kan nampu deh kita cerah diri kan pati ni. Union naal lori pandu nda orang. Alangi factory ada tiada naal tujuh hari kita hari coru orang. Kau ini mana? Ibu ni nampak seperti apa? Patu anggi inu ayin ni rendah ni. Inu mana alai macam ni alu mili la. Oh, ni ni je ada kau beri wangi kotak. Tak kau, berdiri macam tu orang tu kari orang mili la. Ati awi show lor ke? Yang kalau udah bandar alu macam arti kola. Kau 
ശ്രീധരൻ എന്താ പതുക്കെ ഓ വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല സാവിത്രി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു നിമിഷത്തിൽ എനിക്കെന്തോ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി ഓ സാരമില്ല ഒരു ശ്രീധരൻ ഇവിടെ താമസമുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് എത്ര നാളായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും അയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്റെ മോട കെട്ടിയവനാ ഓഹോ ആ തകഴിക്കാരൻ ചത്തിട്ടപ്പോ ഒത്തിരി കാലമായോ എവിടെ ആ പുതിയ മരുമോന്റെ വീട് വീടോ കോട്ടയത്തിനടുത്ത കുമരകം ആ ഏതായാലും പുതിയ മരുമോന്റെ റെക്കോർഡ് അല്പം പേശക അയാൾക്കെതിരായി ഒരുപാട് പരാതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേഷനിലോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറയണം ോ ഇച്ചിരി പാലുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലാവ് കുടിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നേ വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അയക്കുക നല്ലത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാന്നോ അതെ മക്കളെ ഇനിയൊക്കെ നിന്റെ വിധിയാണെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ രവൃത്തുകാരനാന്ന് അച്ഛനറിയാവോ നേനാക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം മക്കളെ
ആദ്യമായിട്ടാണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ പെരും കള്ള നല്ല ഒന്നാന്തര അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം പോലും അയാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല ഇന്നലെ 
ശ്രീധരൻ എങ്ങോട്ടാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആ ഇങ്ങനെ പോയാ ഒറ്റയ്ക്കാകും അപ്പൊ കൂട്ടിന് വന്നതായിരിക്കും ആ കൂട്ടക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ കാണൂ കുറെ പേരൊക്കെ മാപ്പെഴുതി അകത്ത് കയറാൻ പോകുന്നെന്ന് കേട്ടല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു അതിപ്പ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇതൊക്കെ നാട്ടിമൊഴിക്കാൻ പാട്ടാ നിങ്ങൾ ഒരുത്തരായിട്ട് വാശി പിടിച്ച് ആളുകളെ പച്ചനിക്കിട്ട് കൊല്ലുവാന്ന എല്ലാരും പറയുന്നത് ഓഹോ അങ്ങനെയും പറയുന്നു പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കണേ നമ്മക്ക് ഇതിന്റെ വല്ലു ആവശ്യമുണ്ടോ ഏതിന്റെ അല്ല ഈ വഴക്കിന്റെയും വക്കാണത്തിന്റെ മുതലാളിയാണെങ്കിൽ നല്ല പൊന്നും കുടം പോലുള്ള മനുഷ്യന ഇച്ചിര പിടിവാശിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പെട്ടുണ്ടാക്കി മുതലാവുമ്പം ഓഹോ പിന്നെ ശ്രീധരൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മിടുക്കും ചുണയുള്ളവര് അങ്ങേർക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് ശ്രീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് അതെന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ആ അതറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ ശ്രീധരനെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ചെല്ലണമെന്ന് അങ്ങേര് എത്ര ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നെന്ന് അറിയാമോ അതെങ്ങനാ സ്ഥലമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു കിട്ടല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനാ പിന്നെ പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലാണോ സ്വകാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ തനിയെ ചെല്ലണം അല്ലേ കഴിയുന്നത് മറ്റുള്ളവരറിയാതെ രാത്രി എന്നിട്ട് മുതലാളി തന്നെ ഒഴിച്ചു തരുന്ന സ്കോച്ച് വിസ്ക് നക്കി അടുത്ത ഫാക്ടറിയിലെ സൂപ്പർവൈസർ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ താക്കോലും വാങ്ങി പോകണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വച്ചു നീട്ടുന്ന നോട്ട് കെട്ടുകൾ മടിയിൽ തിരികെ ഞാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വഞ്ചിക്കണം ഇതിനല്ലേ മുതലാളി കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്തു അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവനെയാ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തവൻ വിട്ടിയാടു വിട്ടി എന്തോ നടാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നേ ചെരിപ്പെടുത്തുകളെയും എല്ലാത്തിനെയും ഒരു സമരക്കാരൻ
അമ്മ കള്ളവേ പറയത്തുള്ളൂ കള്ളവല്ല മോനെ ഒരിക്കലും അല്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ വരും ചുമ്മാ അമ്മ എത്ര കാലമായിട്ട് ഇത് തന്നെ പറയുന്നു അച്ഛൻ ചിലപ്പോ മരിച്ചു കാണും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനെ യൂണിയൻ കെട്ടിടത്തിന് അച്ഛന്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നേ അത് യൂണിയൻകാർക്ക് നിന്റെ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാ മതിയായിരുന്നു ീസറിന്റെ കാര്യമാണെന്നാ പറയുന്നത് നീ കുഞ്ഞിന് അതും ഇതും പറഞ്ഞ ആശ കൊടുക്കാതെ കൊല്ലം ഇപ്പൊ എത്രയായി പുളി പോയവരും ജയിലിൽ കിടന്നവരും എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ അയാളെ വാട്ടിക്കാർ തന്നെ ഭരിക്കാൻ പോലും വന്നു അപ്പോഴെങ്ങാനും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു തീർണമായിരുന്നു അന്നൊന്നും തിരിച്ചു വരാത്തവൻ ഇനിയാണോ വരുന്നത് നേരെ ഒത്തിരിയായി നീ അവന് കഞ്ഞു കൊടുക്കും അച്ഛനും കൂടെ വിളമ്പട്ടോ ആ ഞാനൊരു നാല് നാമം ചോദിച്ചോണ്ടങ്ങ് വരാം കൃഷ്ണ ഗോപാലകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ കഥാശേഷവും കാലേ പറകമീസാനന്ദമോമലേ മേലേടമുള്ള കഥകൾ ചൊല്ലിയിടുവാൻ വേലയുണ്ടല്ലോ ഗുഹനുമനന്ദനും ശേഷം ശേഷം കഥകളെന്നാലും ചുരുക്കി ഞാൻ ോഷമകലുവാനൊട്ടൊട്ടു ചൊല്ലുവൻ
നേരിട്ട് കണ്ടാലും അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഇന്നും കൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി വരത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിക്കട്ടെ എനിക്ക് അച്ഛനോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ അച്ഛനൊന്നും എണീക്കത്തില്ലല്ലോ അതിനിപ്പം നിന്റെ അച്ഛനെ ആരും പിടിച്ചോണ്ടൊന്നും പോകത്തില്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് സൗകര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം ഈ അമ്മ എപ്പോഴും എങ്ങനാ
ഇത്രയും കാലം എവിടെ ആയിരുന്നു സ്വഭാവി ഇത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു പുതിയ തരത്തിൽ അതിപ്പോ കാരണമൊന്നാരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ സുധാകരന തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചാൽ നല്ല ഉറക്കച്ചോട്ടമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ഷീണമുണ്ട് കാവ് വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി അതെങ്ങനാ മുന്നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങളല്ലയോ ചിട്ടിലേലം പള്ളിപ്പിരിവ് പത്തിന്റെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻകം ടാക്സുകാര് കണ്ടതിനും പിടിച്ചതിനും എല്ലാം ടാക്സ് അല്ലയോ എന്ന് വേണ്ട കൊറേ ദിവസമായിട്ട് എടോ വലോ തിരിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ 
ഇപ്പൊ പിന്നെ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചിലപ്പോ കുറച്ചിരിക്കുക എല്ലാത്തിനും കൂടെ എവിടെ സമയം പിന്നെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സഹായമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർട്ടി പിളർന്നപ്പം എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന ആദ്യം ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നെ നിന്നിടത്ത് തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കാമെന്ന് വെച്ചു നാടൻ മാതിരി അല്ല സഖാവേ ഇവൻ അല്പം വീര്യം കൂടുതലാ ഫാക്ടറി ഇപ്പൊ പുതിയ മാനേജ്മെന്റിലാ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഒച്ചം ഭേദമാ കണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എന്നാ കാണണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം ഒരു ദിവസം തന്തയുടെ രീതിയൊന്നും അല്ല നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് അത് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനല്ലയോ ആ ഗ്ലാസ് തീർത്തോ അപ്പോഴേ കുടിച്ചാ മാത്രം പോരാ വെമ്പറന്ന് ഒരു ചോറുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനും കുടിച്ചിട്ട് ശലം ഇട്ടേക്കണം പത്രോസേ അലമാരിയില് താഴത്തെ ഷെൽഫിലിരിക്കുന്ന കുപ്പിയും എടുത്തെ ഇതെന്നാ തുടങ്ങി സഖാവ് ഇവിടെങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ആ ഇനിയിപ്പോ ആളുകൾ ഓരോന്നും വന്ന് പറയും ഉള്ള സത്യം സഖാവെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നേരാം വണ്ണം അധ്വാനിച്ച് തന്നെ ഞാൻ കാശുണ്ടാക്കി ചോറ് കൊണ്ടു വച്ചായിരിക്കും എന്നാ പിന്നെ എണീച്ചാട്ടെ സഖാവേ എന്നാ പിന്നെ കാറിലങ്ങ് വിട്ടേക്കാം
സുധാകരൻ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആയോ അങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കെ ഒന്നും ശരിയല്ല മാഷെ ഒന്നും ശരിയല്ല പറച്ചിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധവും കാണുന്നില്ല മാഷെ എന്തോ എനിക്കിതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ എന്നെ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല മാഷെ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ആരോട് പറയും മാഷിന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ കാരണം മാഷാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് മാഷ് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് സഹാവ് വന്നെന്ന് കേട്ടു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാ സഖാവ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വയസ്സായല്ലോ പിള്ളേർ രണ്ടായി സഖാവ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ദാമോരംഗച്ചാണെ വല്ലതും കണ്ടായിരുന്നോ സഖാവിനറിയാവല്ലോ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായ പിളർപ്പ് അവസരവാദത്തിന്റെ റിവിഷനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്സിസം ലനിസം വഞ്ചിക്കപ്പെടുക മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഐക്യം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്രമാണവും മഹത്തായ ഒരു മുദ്രാവാക്യവുമാണ് തർക്കമില്ല അത് മാർക്സിസ്റ്റുകളും അവരുടെ എതിരാളികളും മാർക്സിസത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയും വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമല്ല ഞാനൊന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കൽക്കത്ത കോൺഫറൻസോടെ ഭിന്നിപ്പ് പൂർണ്ണമായപ്പോഴെങ്കിലും സഖാവിന് പുറത്തു വരാമായിരുന്നു കുറഞ്ഞപക്ഷം സ്വന്തം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ചുമതല തീർച്ചയായും സഹാവിനുണ്ടായിരുന്നു ലെനിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർക്കുമല്ലോ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെയും മറ്റധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെയും മൌലിക താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും വിപ്ലവകരമായ ഹിതത്തിനും എതിരായ നിലപാട് ആര് സ്വീകരിച്ചാലും അവർ പിന്തിരിപ്പന്മാരുടെ വർഗത്തിൽപ്പെടും തൊഴിലാളി വർഗൈക്യം ശിഥിലമാക്കുക വഴി ൂർഷ്വാസിയുടെ താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് അത്തരക്കാർ ചെയ്യുന്നത് വസ്തുതകൾ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ സഖാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമാക്കണമെന്നുണ്ടോ വേണ്ട ില്ലല്ലോ എനിക്കൽപ്പം തിരക്കൊണ്ട് സാധ
അതിന് കാശുണ്ടോ കയ്യിൽ എവിടെ കാണാനാ നിന്റെയിലുണ്ടോ സഖാവ് പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ നമ്മുടെ യൂണിയനിലെ സഖാക്കളുമായിട്ടെല്ലാം സംസാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ സഖാവ് കൂടെ സഹകരിക്കണം ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു കാഷിയുടെ ഒഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ രാഘവൻ പിള്ളയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഒഴിവാ ഓ അയാളിന് തിരിച്ചു കയറുന്ന പ്രശ്നമില്ല കേസൊക്കെ അയാൾക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടാ പോക്ക് പിന്നെ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം വരാവുന്നത് പ്രൊമോഷൻ പോസ്റ്റാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള രണ്ട് ക്ലാർക്കന്മാരുടെ ക്ലെയിമാ സഖാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കിയൊക്കെ യൂണിയൻ ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളു എന്താ ചിരിച്ചു കളഞ്ഞേ മുതലാളിക്കും താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാ മുതലാളിമാരോട് അങ്ങനെ സ്ഥായിയായ വിരോധമൊന്നും വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ കൊച്ചനാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും കൊള്ളിക്കാവുന്ന പാർട്ടിയാ അതെങ്ങനാ അങ്ങോട്ട് അടുത്താലല്ലയോ വല്ലതും ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവൊന്നും പറയണ്ട ആലോചിച്ചിട്ട് മതി ആ സുധാകരം വന്നല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പല തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ നാ ഒളിച്ചോടി വരുന്നത് വരട്ടെ സുധാര മാഷറിഞ്ഞോ അവരെന്നെ പുറത്താക്കി പല ചാർജുകളാ അച്ചടക്ക ലംഘനം പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയാ മാഷെ പക്ഷേ ആരും ഞങ്ങളെ തോപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട ചെറുത്തു നിൽക്കും മാഷെ ഞങ്ങൾ ചെറുത്തു നിൽക്കും ഇന്ന് ഞാൻ തനിച്ചല്ല ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു പിടി ആൾക്കാർ എന്തും നേരിടാൻ സന്നദ്ധമായിട്ടുണ്ട് ഈ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവസരവാദികളെയും ജനവഞ്ചകരെയും തൊഴിലാളി വർഗം തിരിച്ചറിയും സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളുടെ മുഖംമൂടികൾ ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചറിയും
എന്തിനാ മോളെ അവനെ തല്ലുന്ന മറ്റെല്ലാം ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഇത് മാത്രം വേണ്ട അച്ഛൻ ചോദിക്കണം എന്തിനാ പൈസ എടുത്തുന്ന നീ പൈസ എടുത്തോ മക്കളെ
ആ സൗകര്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു സഖാവിങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അല്ല ഇതെന്തോന്നിനുള്ള പുറപ്പാടാ ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ കുറെ പേര് നാറ്റിക്കേ അടങ്ങുമെന്ന് കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് പിന്നെ അവരുടെ ആവശ്യമാന്ന് പറയാം അതും പോരാഞ്ഞ് തകാവാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഉള്ളതുമില്ലാത്തതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കും അല്ല എന്താ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരോട് എന്തിനാ സഖാവേദിക്കാതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ അതിനി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയും കൂടെ വേണോ സാറേ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ നിരാശപ്പെടുത്തി ആളുകൾക്ക് എന്തൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു വെറുതെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മനുഷ്യരെ വിളിച്ചിളത്തിയിട്ട് എവിടാ പോകുന്നത് ഇരിക്കണം സഖാവേ ചായ കുടിക്കണം എന്നിട്ട് പതുക്കെ പറഞ്ഞാ മതി മറുപടി ചായ വേണ്ട ചാരായനെ കുടിക്കത്തുള്ളായിരിക്കും വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി ചാളിപ്രസ്ഥാനം അവശ്യം കടന്നു പോകുന്നു ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അറച്ചു പോവുകയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ പങ്കുചേരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലെനിനല്ലേ സഖാവേ അത് പറഞ്ഞത് സഖാവിന്റെ വികാരങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ സഖാവ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സുധാകരനെ പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനം അങ്ങനെ പെട്ടെന്നെടുത്തൊന്നുമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഖാവ് ഏത് ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നത് തികച്ചും നിർണായകമാണ് അതല്ല മൗനം പാലിക്കാനാണ് സഖാവിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അത് റിവിഷനിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള പിന്തുണയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും സഖാവിന്റെ പേരില് പാർട്ടിക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടി പ്രമാണമാണിത് പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിലെ ആശയക്കുഴപ്പം തീർക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്താവന കൊണ്ടേ പറ്റൂ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല രാവിലെ വരാം ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി
മരിച്ച ആനയുടെ കാര്യമാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ജീവനുള്ള ആനയോ തടിപിടിക്കാനും എഴുന്നള്ളിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗജവീരന്റെ പ്രാധാന്യം ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ വയ്യ മോശുണ്ടോ ഇല്ല എവിടെ പോയതാ ഒപ്പിട്ടോ ഏത് പ്രസ്താവന ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്താ സുധാകര ഓ ഒന്നുമില്ല ശ്രീധരനെ എന്നെ ചെന്നായിരിക്കും വല്ല ഷാപ്പിലും കാണുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ താമസിച്ചേ വരത്തുള്ളായിരിക്കും ഞാൻ വന്നിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്നലെ ഒരുപാട് ഇരുട്ടുന്നവര താഴത്തെ ഷാപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പാവത്തിനെ അടിച്ചു വന്ന് ടാർക്ക് എന്താ ഓണത്തിനാ ജിന്ദാബാദ് 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 